اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان وائز شیری بیان حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں ان کا اشتہار میں نام صرف اس وجہ سے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ میرا بتیجہ عمرے پر تھا ہم نے کہا شاید جلسہ تک واپس آئیں یا نہ آئیں کیا اللہ عزیز اب آپ کے سامنے وائز شری بیان خطیب ہر دل عزیز نو جوانوں اور بزرگوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد انعام اللہ عثمانی صاحب خطاب فرماتے ہیں آپ ذرا جاگنے کا ثبوت ہے پتا چلے سوئے وہ کو محسن میں اٹھا دیا ہے نعرہ تکبیر مولانا یاسی بلوش صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں نعرہ تکبیر ستے بار نکل گئے ہونتے باز آنی چاہی دیئے نا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیر علماء حق اہل حدیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا انام اللہ عثمانی صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يزل علما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیع
ಹಸಿ ಬಂದೇ ಗುಣಗಾಗಾರಿ ಗಾ ಕರಿ ಕರಮ ನವಾಜಿ ತೂ ಅಲ್ಲ ಕರಿ ಕರಮ ನವಾಜಿ ತೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಡಿ ರೋಜ ಸಮ ಪರ ಬಾಜ ಕರೆ ಸಾಡಿ ರೋಜ ಸಮ ಪರ ಬಾಜ ಕರೆ ಹೋಮಿ ಸಾಡೆ ತೇರಾ ಸೀ ತೂ ಅಲ್ಲಾ ಅಸಿ ಬಂದೆ ಗುಣ ಗಾ ಗಾ ರೆ ಗಾ ಮೊಲ ಬಂದೆ ಗುಣ ಗಾ ಗಾ ರೆ ಗಾ ಕರಿ ಕರಮ ನವಾಜೆ ತೂ ಅಲ್ಲಾ ತೇರೆ ದಾರ ತೇ ಅರ್ಜಾ ಕರ ದೆ ರೈಯೇ ಅಸಿ ಮಂಗತೆ ತೇರೆ ದಾರ ದೆ ರೈಯೇ ತೇರೆ ದಾರ ತೇ ಅರ್ಜಾ ಕರ ದೆ ರೈಯೇ ಅಸಿ ಮಂಗತೆ ತೇರೆ ದಾರ ದೆ ರೈಯೇ ನಿತ ಸಾರ ಸಜ ದೇ ವಿಚ ದಾರ ದೆ ರೈಯೇ ನಿತ ಸಾರ ಸಜ ದೇ ವಿಚ ದಾರ ದೆ ರೈಯೇ ರಖಿ ಸಾನೂ ನುಮಾಸೀ ತೂ ಅಲ್ಲಾ ಅಸಿ ಬಂದೆ ಗುಣ ಗಾ ಗಾ ರೆ ಗಾ ಕರಿ ಕರಮ ನವಾಜಿ ತೂ ಅಲ್ಲಾ ತೆ ಅಸ ಜಿಂದಗಿ ಇಂಜ ಗುಜಾರೀ ಸಾಡೆ ಸಾರ ತೆ ಗಠಡೀ ಭಾರೀ ತೂ ಜಾಣೆ ಹಕೀಕತ ಸಾರೀ ಅಸ ಜಿಂದಗಿ ಇಂಜ ಗುಜಾರೀ ಸಾಡೆ ಸಾರ ತೆ ಗಠಡೀ ಭಾರೀ ತೂ ಜಾಣೆ ಹಕೀಕತ ಸಾರೀ ಮೌಲ ಜಾಣೆ ಹಕೀಕತ ಸಾರೀ ಸಾಡಾ ಕಾಲ ಮಾಸೀ ತೂ ಅಲ್ಲಾ ಅಸಿ ಬಂದೆ ಗುಣ ಗಾ ಗಾ ರೆ ಗಾ ಕರಿ ಕರಮ ನವಾಜೀ ತೂ ಅಲ್ಲಾ ನಾರಾಯ ತಕ್ಬಿ ಶೇರೆ ರಾವಿ ಮೌನ ಯಾಸಿಲ್ ಬಲೋಜ್ ಸಾಹ ಶೇರೆ ರಾವಿ ಮೌನ ಯಾಸಿಲ್ ಬಲೋಜ್ ಸಾಹ حضرت مولانا حافظ انعام اللہ صاحب سمان نے یہ میری واری ساگ کیوں بہ گئے بلوئی صاحب ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وادائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص ان گنت لا تعداد درود و سلام سید کونیر امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرا و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیک رسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب دسا اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تکون میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اور پردے کے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نسیم میری ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ جل شانہو نے احسان و اپنے پاک اور مقدس کر دے اندر جمع ہوں دے توفیق نصیب فرمائی اور جامعہ اسلامیہ ٹلیانہ دے سلانہ اجتماع دے اندر جمع ہوں دے توفیق نصیب فرمائی دعا گے اللہ بادا اللہ شریک ساڑھا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارکہ اندر قبول فرمائے اور جتنے دوستہ نے اس عظیم اجتماع دے اندر تعاون کیتا اے دے واسطے مہنتا کوشاں کی تھیاں اللہ پاک سب دیاں مہنتا کوشاں کافشاں اپنی بارکہ اندر قبول فرمائے اہلِ علاقہ دے نجوانو بندہ زندگی گزار کے جائے اے جدی زندگی گزارے بندہ دنیا تو چلا بھی جائے او دے واسطے سریعہ نجات بن جائے بندہ دنیا تو چلا بھی جائے او دے واسطے او دی زندگی صدقہ جاریہ بن جائے بندہ دنیا تو چلا بھی جائے تو قیامت تک او دا عمل چلتا روے اور اے عمل الحمدللہ اس عظیم ادارے نو بنان والے اس عظیم ادارے نو چلان والے حاجی قدم دین صاحب محمد دین صاحب حافظ عبد الرزاق صاحب مولانا حافظ الشیخ عبداللہ سعید صاحب الحمدللہ دنیا تو تے چرے گئے نے لیکن اونا دے اللہ دی توفیق رحمت دینال قیامت تک 
ਇਹ ਅਮਲ ਸਦਕੇ ਜਾਰੀਆ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਰਹਿਮਾਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਬਾਦ ਉਹ ਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨਸਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕਾਮਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮਕਾਮ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਤੀਬ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤੀਬੇ ਸ਼ਾਨ ਮਹਬੂਬੇ ਅਵਾਮ ਔਰ ਸ਼ੇਰੇ ਰਾਵੀ حضرت مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب الحمدللہ سم الحمدللہ بڑا لمبا سفر کر کے گجر آلے تو چل کے ساڈے کول پہنچے نے اللہ پاک اینا دی عمر دراز فرمائے اینا دی علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے مولا ریاکاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرمائے اللہ تیرے دین واسطے تیرے دین دے سپاہی نوکر غلام دن رات سفر کرتے نے مولا اینا دا سفر کرنا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان دی زندگی دا ایک ایک پہلو بڑا قیمتی ہے اور زندگی بڑی مختصر ہے ویسے تے ساری زندگی اور زندگی دا ہر لمحہ اہم ہے اور بڑیاں بڑیاں ذمہ داریاں جدو بندے دے کندے تے آ جان پھر زندگی اور اہم ہو جایا کردی ہے جدو بندہ چھوٹا ہوئے جوان ہون تک آوارا پھردا ہے ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ ਗਲਤ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਓ ਝਗੜੇ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਐਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਸੌਣ ਸਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂ
اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء غبیب کبریاء والی بطہا بدر الدوجا شمس الزغا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نامی نامی اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر دے محبت دینال پیار دینال عدب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے آو اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت دیا نشانیاں دا تذکرہ فرمایا کہ دی اللہ فرما دینے مولا دیا قدرتہ اے بھی نے اللہ نے بغیر تھمان دے اتنا بڑا آسمان بنایا اللہ دیا نشانیاں دے بچے کہ اے بھی نشانی ہے کہ نات دے رب نے زمین نے اتنا وسیع بنایا اللہ دیا نشانیاں دے بچے کہ بھی نشانی ہے مولا نے سمندر نو بڑی طاقت والا بنایا اللہ دیا نشانیاں بچے کہ اے بھی نشانی ہے کہ نات دے رب ہوا با دے رخ بدل نوالا اللہ دیا نشانیاں بچے کہ بھی نشانی ہے اللہ دن دے رات دن تدام کرنے والا مولا دیا نشانیاں دے بچے کہ بھی نشانی ہے اللہ زندہ دے بچے مردہ پیدا کرنے والا مردہ دے بچے زندہ پیدا کرنے والا اور جڑی آیت میں تو آڑے سامنے تلاوت کی تھی یہ دے اندر بھی اللہ نے اپنی قدرت دا مظاہرہ کی تھا وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمًا کہنا آپ در اب اعلان فرما داوے لوگو اللہ دیا نشانیاں بھی جو کہ اے بھی نشانی ہے کہنا آپ در رب نے تو اڈے بھی جو تو اڈیاں اور تانوں پیدا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمًا کہنا آپ در اپنے تو اڈے بھی جو اور تانوں پیدا فرمایا اور او نہ دے اندر تو اڈے واسطے سکون رکھ دیتا او نہ دے نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو نرمی دے نال پیش آیا کرو ساٹھے معاملات ہیج دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی میں تو اڈے سامنے رکھاں گا ایک طرف نبی پاک دی زندگی ہے ایک طرف تیرے میرے کارتا معامل ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کارتے اندر زندگی گداری ہے ایک کسی بھی اپنے کارتے اندر زندگی پہ گدارنے یا ذرا سوچ رہے کیا ساٹھی زندگی نبی پاک دی طریقے دے مطابق گدر رہی ہے یا نہیں گدر رہی ہے توجہ کرنا نہ جوان نہ مسلمان نہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام الانبیاء نے دو صحابان آپ اسندر پائی پائی بنا دیتا ہے ایک دا نام سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دا نام ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مابو پیغمبر نے آپ اسندر پائی پائی بنا دیتا ہے یہ دونوں آپ اسندر پائی پائی بن گئے نے کچھ دن گدرے نے سیدنا سلمان ابو دردہ نو ملن واسطے چلے گئے نے جدو کارتے اندر داخل ہوئے نے آواز دیتی ہے اے ابو دردہ اندرو بیوی نے جواب دیتا ابو دردہ دی بیوی نے ام دردہ نے جواب دیتا آنے والے یا کون ہے فرمایا میں سلمان آیا وہ ویرہ تو آئے ہیں مگر ابو دردہ تے کارتے اندر کوئی نہیں ہے سجدنا سلمان فرما دینے وہ ابو دردہ کیوں نہیں کارتے اندر کتے گیا جواب ملیا کتے کام چلا گیا آنی والا ہے سجدنا سلمان نے آکھیا نہیں میری بہن ہے تو چنگا لباس نہیں پہنے آ یہ پھٹا پرانا لباس پہنے آ اچھا لباس کیوں نہیں پہنے آ جواب ملیا اے سلمان ویرہ جڑا تیرا پائی ابو درد ہے وہ تے دنیا داری نو پسند نہیں کردہ دنیا دیا قبطہ تے خوبصورتیا نو پسند نہیں کردہ وہ تے آخرت نو پسند کردہ ہے تھوڑا جیا وقت گدرے آوے ابو دردہ آ گیا جدو کرتے ہم دردہ خلوئے نے کھاڑا تیار ہویا سلمان نے کھاڑا کھایا شاما پہ گیا کندے را ہو گیا ادھی رات دا بیلا ہویا ابو دردہ اٹھیا تے نفر نوافل پڑھ لگ گیا سجدنا سلمان فرما دنے اے ابو دردہ ٹھہر جا سون جا ابو دردہ سون گیا جدو دوسری مرتبہ نفل آواز تے اٹھیا سجدنا سلمان فرما دنے اے ابو دردہ ٹھہر جا ابو دردہ پھر ٹھہر گیا حتیٰ کہتا جدہ ٹھہم ہویا او دو دونوں یار اٹھے دونوں پائی اٹھے اٹھ کر کہتا جد پڑھئیے سجدنا سلمان فرما دنے اے ابو دردہ میں تنو ایک وسیجت کرنا چاہنا وا جمیں تو اللہ دا حق ادا کرنا واسطے جلدی کرنا ہے اے میں تیرے کر والیاں دا بھی تیرے تے حق ہے اے میں تیری جام دا بھی تیرے تے حق ہے اے میں تیرے کر والیاں دا بھی تیرے تے حق ہے اے ابو دردہ جمیں اپنے مولا دے حق ادا کرنا وے اے میں اپنے کر والیاں دے بھی حق ادا کریا کر ہے اے ابو دردہ حق و کلہ دی معافی ہو سکتی ہے مگر پتہ ہے نا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و کل عباب دی معافی نہیں گوڑی جدو صبح دا سورت چڑیا جامعہ اسلام 
ਸਾਮੀ ਅਟ ਲਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਦਾ ਗਿਫਟ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਣਾ ਸੱਜਣਾ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਸੋਨੇ ਆ ਰਾਤ ਐ ਐ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਐ ਮੈਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਐ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਏ ਐ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੂ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਕਾ ਸਲਾਮ ਆਲ ਇਮਾਮ ਉਲਮ ਵੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਉਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸੱਜਦਾ ਐਸਾ ਸਿਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਵੰਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦਰਾ ਦੌੜ ਲਗਾਓ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੱਬੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਆ ਨਾ ਦਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਓ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਯਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਤਨਾ ਵਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸੱਜਦਾ ਐਸਾ ਸਿੱਧੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸੱਜਦਾ ਐਸਾ ਸਿੱਧੀਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਾਕ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਐਸਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਮੁਸਕਰਾਏ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦੌੜ ਲਗਾਈਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸੱਜਦਾ ਐਸਾ ਸਿਦੀਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐ ਜਿਸਮ ਭਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਈਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਐ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਈ ਐ ਲੋਕੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਓ ਬਹਿਨੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖਤਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ
ਸਿੱਦੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਦੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਮਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਿਕਾਲ ਲੰਦੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਐਸਾ ਖਬਰਦਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਦੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੱਜਦਾ ਐਸਾ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਠਹਿਰ ਜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਐਸਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਆਖੀ ਏ ਨਾ ਸੱਜਦ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜਦਾ ਐਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗਮਗੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਅੰਮਾ ਦੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਬ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਐਸ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਤਮਾਚਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਐ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੀ ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਠਾਣਾ ਸਿੱਦੀਕ ਉਸ ਵਕਤ ਠਹਿਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸੱਜਦਾ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰ ਲੋਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਦੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਔਰ ਸੱਜਦਾ ਐਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਫੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਫਤਗੂ ਫੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਦ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜੀ ਐ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸੱਜਦਾ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾ ਖਾ ਐ ਸਿੱਦੀਕ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਇਖਤਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰਤ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ੱੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਰਸਵਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ
میرے واسطے بھی بہترین نمونہ ہے اس واسطے نوجوانہ اپنے گھر دے ماحول درست کر لا او میری او ماں او بہن او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنو امام الانبیاء فرماندے نے نبی پاک نے عورتاں نو خطبہ دیتا بعد نصیحت کیتی ہے آقا فرماندے نے بی بی او میں جدو اللہ نے منو بلایا میں ویکھیا کی ویکھیا میں ویکھیا عورتاں زیادہ جہنم دے اندر نے کسرت دن حال عورتاں جہنم دے اندر نے ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے نبی پاک نو سوال بھی کر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے یا عورتاں کمیں کسرت دن حال جہنم اندر جان گیا میرے پیغمبر نے فرمایا عورتاں اس وجہ تو زیادہ جہنم اندر جان گیا عورتاں گلے بھی بہتیاں کر دیا نے عورتاں گالا بھی بہتیاں گالا بھی بڑیاں کر دیا نے تے گلا بھی یہ میں آئے کہ کوئی نہ اس وجہ تو اس غلطی دی وجہ تو آپ نے فرمایا خامن اپنی بی بی نو سٹھ سال تک بھی خدمت ہو دی کرتا رہے بھی ہر چیز لے آکے مہیا کر کے دے بھی سٹھا سالہ دے بعد ایک دن بھی کسی چیز دی کمی رہ جائے نا آن دی میں نو تیرے کارے سوکھی نہیں لپے آ میں اکیڑے بیکار بندے دے واس پہ گئی میرے بینے دے جو ویکھیا کی سی یہ دا کسی نہ کام دا سی میں انہوں نے اس کارے سکون ہی نہیں آیا پانے پیچھے سکون نہ آیا اس کاردہ قصور کڑنا ہے اس وجہ تو عورتاں اپنے گفتگو دے بے چھ سچائی زیادہ نہیں رکھ دیا چھوٹ زیادہ بول دیا نہیں ایدی وجہ تو عورتاں زیادہ کتھے جان گیا چھوٹ کی میں بول دیا خامد کپڑے لے کے آیا ہے کوئی بی بی آگی جی کپڑے بڑے سونے کتھو ہے اب بے کے آنے کل لینے کی نہ کل لینے اب بے کے آنے کل لینے خامد کوئی ماں جی لے کے آگئے مول چلو دو دو کوئی نہیں تو دو دو آسے لے کے جاما تو کوئی عورت پوچھ رہا کہیں دی دسی نا چوڑ جی ہونا ہے چوڑ جی ہونا ہے دسی نا اب بے کیا نے کیا چلو بچے پکھے نے میری تی پکھی دو دو کوئی نہیں تو انہوں نے ماج توری پر دسی یہ دسی آ چوٹ نکل جانا ہے دسی آتے ہیں اب بے کا نالکہ ہاں اور اگر توجہ کرنا غور کرنا اس واسطے میرے محبوب پیغندر علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مرد دا عورت دے حق کے اسے طرح عورت دا بھی مرد دے حق کے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الانبیاء دے کل آنے والا آئے آ کر کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا عورت فوت ہو گئی ہے فلا عورت فوت ہو گئی ہے اے عورت پنج وقت دی نماز بھی پڑھنے والی اے عورت بھی رمض دے بھی رکھن والی اے عورت قرآن دیا تلاوتہ میں کرن والی اے عورت ہر نیک عمل کرن والی اے سونے آ مگر اے دے ہمسائے دے تو راضی اے دے ہمسائے دے تو راضی اے گال بڑی بیماری بی بی ایچ اے میں گواڑیاں نہ لڑ دیا رہن گی اے میں روڑا پائی رکھن گیا نبی پاک نو صاحبی کہیں دے نمازی بڑی سی پر گواڑی دے تو راضی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے کی جواب دیتا امام علم بھی آنے دے روز دیا والنی میں کھیا میرے پیغمبر نے دیا نمازہ والنی میں کھیا میری او ماں بہن و توجہ کرنا نبی پاک فرما دینے اور جہنمی یہ جدے گوان دیو دے تنراز نے آنے والا ایک اور آیا آ کر کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت فوت ہو گئی ہے اتنی زیادہ نماز بھی نہیں پڑھ دی زیادہ قرآن دیا تلاوت بھی نہیں کیتے مگر ہم سایاں تا بڑا خیار رکھ دیئے جہاں تو کار دیمدر سالم تیار ہوں دے اپنے ہم سایاں دو سالن پہ دیئے کار دیمدر کھانا تیار ہوں دے ہم سایاں دا خیار رکھ دیئے ہم سایاں دنہ لڑتی نہیں ہے چکڑ دی نہیں ہے مگر کوئی اور اچھا عمل زیادہ کوئی نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے عورت جنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات سن کے نوجوانہ سے اپنے قرآن دا محول ہی درست کر لئیے بی بی گوے تے انج دی گوے میرے مبو پیغمبر دیکھ پہ آرہ جیہ صحابی ہے اے لمبا سفر کر کے آیا ہے کار دی اندر داخل ہویا تکیا ہارے آ بندہ کار اندر آیا آ کر کے آگ دینی میری بی بی جلدی دنال پانی لے کے آ میں انہوں پہ آس بڑی لگ گئی ہے اے دی بی بی پانی لے رواستے چلی گئی ہے اے صحابی رسول نید آگئی سو گیا میرے مبو پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سو گیا بی بی پانی لے کے آئیے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے دل لمدر پہ 
ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਏ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਾਂਗੀ ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਟਲਿਆਣਾ ਦਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਬੀਵੀ ਐਸੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਏ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਰ ਲਾ ਜਾਗ ਜਾ ਮੋਰਾ ਪੀ ਲਾ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਈ ਮੋਰਾ ਪੀ ਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਐ ਪੇ ਗਲਾਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਨੀਂਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਬੀ ਸੁਤਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਏ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਏ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਏ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਤਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਪੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਾਬੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏ ਸਾਬੀ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸਾਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਨੀ ਏ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਨੀ ਦਨਾ ਔਰਤ ਏ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਦ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਖਾਮਦ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਵਲ ਤੋਂ ਨੇ ਖੜੋਣਾ ਹੀ ਕੋਲੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਣਾ ਹੀ ਜੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਕ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਸੌ ਜਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਰ ਯਾਸੇ ਬਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲਗਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੂੰ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਮਰੀ ਦੀ ਸਹਿਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਆਲ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ
نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہونے یا اگر پیغمبر نے جو فیصلہ کر دیتا اگر نبی نے آکے اطلاع دے دے میں دے دیا گا اگر پیغمبر نے کوئی اور فیصلہ کیتا وہ فیصلہ تی نبی منظور ہوئے گا بیوی نے آکے ٹھیک ہے اے میاں بیوی چل پہ پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہونے واسطے چل دیا چل دیا راستے دی اندر خامد نو ٹھڑا آ گیا جدو ٹھڑا آیا تی دے پیر نو موچ آ گئی ہے جدو پاؤ نو موچ آئی ہے اے بی بی آکھ دی ہے میرے سار دے تا آج آدھرا واپس چلے جائیے کار دے اندر چلے جائیے نبی پاک دے کول نہیں جانا میں طلاق دا مطالبہ نہیں کرنا جڑا مطالبہ کیتا سی میں واپس لئی نہیں آؤ میں نبی پاک دے کول نہیں جانا یہ اپنے خامد رو اپنے سارے دن آج کار دے اندر لے کر کے آئیے نبی دا صاحبی بڑا پریشان ہویا عجیب معامل ہے جدو میں تاند روستا میرے کلو طلاق دے مطالبہ کر لیا جدو میں نے تکلیف آ گئی ہے تے طلاق دے مطالبہ واپس لے لیا سوال پیا کردہ ہے نہیں اللہ والی ہے اے ماجرہ کیے تے معاملہ کیے بیوی نے جواب دیتا دنا بیوی سی بیوی نے جواب دیتا اے میرے سر دیتا میں نبی پاک دے کول سنیا امام علمبی آپ نے فرمایا نبی پاک نے مقدس زبان دینا فرمایا جیڑا بندہ خمیشہ خوش روے جیدے تے کوئی دکھ نہ آوے کوئی پریشانی تے غم نہ آوے گویا او دا اللہ دنا نرازے او دا اللہ دنا نرازے اے میرے سر دیتا میرے مابو پیغمبر نے فرمایا او بندہ بڑا بدبخت ہے جیدے تے کوئی مصیبت نہ آوے میں بیکھے ہم ہے تیرے کار اندر آئیا نہ تیرا سر درد ہویا نہ تینو کوئی بخار ہویا نہ تینو کوئی پریشان نہیں آئیے میں دل اندر سوچیا کر دیسا اے بندہ تے بڑا بدبخت ہے لیکن جدو آپا نبی پاک دی طرف چلے آ تینو ٹھوٹا آیا تے تکلیف آئیے میں نبی پاک دے کولو سنے آ جنو بہتیاں تکلیف آم دیا نے اللہ دے ہاں بڑا پیارا خویا کرتا ہے اللہ دے ہاں بڑا چنگا خویا کرتا ہے جدو تینو تکلیف آئیے میں سمجھ گئیا میرا مولا کندہ نی بی بی اے دے کلو طلاق دا مطالبہ نہ کری میں اللہ بھی اے دے تے راضیا میں اللہ بھی اے دے تے بولو راضیا لیکن بیوی نے آکھیا اے میرے خامد میں جو کیتا ہے نبی پاک دے بات تے لبائی کا کے کیتا ہے اے وے نو ہوئے اے جنا ہوئے آپ کتنے ساڑھے کراب دے محال خراب ہوئے نے صرف اس وجہ تو اسی امام الانبیاء دی بات نو چھوڑے آ قرآن نو چھڑ دیتا محمد عربی دے فرمان نو چھڑ دیتا تے کرام دے محال پھر درست ہو ساکھ دے جو تو تویز لینے نے بابا جی تویز دیا جے کہا دے لے آ جڑا میرا خامد نا میری ایک نہیں مندہ میرا خامد میری ایک نہیں مندہ تویز دو ٹھیک جی پھر خامد آگ میری بڑی آکھے نہیں لگ دی ٹھیک ہے جی پھر ساس آگی میری نوہ میں چنگی نہیں تھا ایک کوئی پیرے تے ستہ کر آنے ادھر کوئی تبیز لے تے تبیزہ نال تقدیرہ بدل دیا اور وہ توجہ کرنا غور کرنا اے تبیز شاہ والے اور ہونے کے اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ نے میاں بی بی دی زندگی بڑی سونی بڑھائیے میاں بی بی دی زندگی اندر اللہ رب العالمین نے پیار اور محبت نو رکھ دیتا ہے اگے اللہ فرماتے نے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ الْقَوْمِ يَتَ فَقَرُونَ میرے مابو پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن پاک نادر فرمایا بہت ہی کم لوگ نے جڑی اینا گلہ تے غور و فکر کریا کر دینے اینا باتا تے عمل کریا کر دینے لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وہ میری یوں ماں تے بہنو اگر اپنے ماں باپ دی عزت کرو گے پھر اگلے کار اندر بھی عزت ہوئے گی کہیں عورتاں پڑے باپ دی گال نہیں من دیا اپنی ماں دی گال نہیں من دیا پھر اگے جا کے اس ساس سورے دی گال بھی مان سک دیا اور لوگوں توجہ کرنا اس واسطے میں ریکویسٹ کرانگا گا اپنے کرام دا محول درس رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ دی جماعت اللہ نے مرد ہو عورت دے زیادہ رتبہ دیتا ہے امام الابیام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس عورت دے ہوتا خامد راضی او دے دے ہوتا رب راضی میرے پیغمبر نے فرمایا میں عورتا باستے او نا دا خامد دی جنت خامد دی جنت میں اگر خامد راضی ہو گیا رب راضی ہو گیا اگر خامد نراض ہو گیا 
ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਜੰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਏ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਐ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੱਠੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਏ ਸਾਬਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਏ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਅੰਦਰ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹਨੀ ਏ ਲੰਘਦਾ ਲੋਕੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਰਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਆਓ ਬਹਿਣਾ ਚਰਖਾ ਦਾਈਏ ਨੀ ਕਤ ਦਸੂਤਰ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਨੀ ਆਓ ਬਹਿਣਾ ਚਰਖਾ ਦਾਈਏ ਨੀ ਕਤ ਸੂਤਰ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਨੀ ਕਰ ਹੱਸਦੇ ਆ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾਏ ਇਹ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫਰ ਲੰਬੇ ਰਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚਰਖੇ ਦਾਏ ਨੀ ਨਾ ਕਤਿਆ ਦਾਜ ਬਣਾਏ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੱਲੇ ਖਾਏ ਨੀ ਮੁੜ ਨਾ ਆਖੀ ਦੋਸ ਮੇਰਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਪਿਆਰੀ ਏ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਬਰ ਹਨੇਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਬਰ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਈ ਅਮੜੀ ਤੇਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਬਰ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਈ ਅਮੜੀ ਤੇਰੀ ਆ ਬਾਬਲ ਦੀ ਲਾਗੇ ਤੇਰੀ ਆ ਬਾਬਲ ਦੀ ਲਾਗੇ ਤੇਰੀ ਆ ਦਿਲ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਪਿਆਰੀ ਏ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਹਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆਹਾ ਲੜ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆਹਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਸੇਰਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਪਿਆਰੀ ਏ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫਰ ਲੰਬੇ ਰਾਏ ਇਨ ਫੀ ਖਲਕ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵ ਮਿਨ ਆਯਾਤੀ ਅਨ ਖਲਕ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਅਜ਼ਵਾਜਲ ਲਿਤਸਕੁਨੂ ਇਲੈਹਾ ਵ ਜਾਲ ਬੈਨਕੁਮ ਮਵਦਤਮ ਵ ਰਹਿਮਾ ਇਨ ਫੀ ਦਾਲਿਕਾ ਲ ਆਯਾਤਿਲ ਲਿਕੌਮੀ ਯਾ ਤਫਕਰੂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਅਗਰਚੇ ਮਾਜੀ ਸੱਜਦਾ ਖਤੀਜਤ ਅਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਔਰਤ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸੱਜਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਔਰਤ ਮਾ ਜੀ ਸੱਜਦਾ ਆਮੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਮੇ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਅਸ਼ਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਬੁਲਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਏ ਜੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਅਸਾਜ਼ਾ ਬੁਲਾਵਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵਣ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅੰਦਰ ਇਤਫਾਕ ਇਤਹਾਦ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਸਲੂਕ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜੋ ਜਦੋਂ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹਰ ਲੱਕੜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੱਥਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ ਖਸੂਸਨ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਗਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾਨਾ ਵਿਗਾਨਾ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮੀ ਕਾ ਤੋ ਪਹਿਨੋ ਲੋ ਗਲੇ ਮੇ ਕੁਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਲੱਗਿਆ ਮਰਕਜ਼ ਉਮੀ ਅਮਾਰਾ ਫੈਸਲ ਕਲੋਨੀ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਰੋ ਜਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਥੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਮਤ ਏ ਕੁਰਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਮਰਕਜ਼ ਉਮੀ ਅਮਾਰਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ احمد مجید صاحب انہاں دا ادارہ ہے اے دے اندر انشاءاللہ بلبل قران خطیب نوجوان خطیب زیشان شیر راوی حضرت مولانا قاری یاسین بروش صاحب اور حضرت مولانا عثمان الہی زہیر صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے تمام احباب اوتھے پہنچ کے تے علماء دا خطاب سنو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا